ஹலோ நடுக்கடல்ல வச்சு சரக்கு கை மாறுது போல அப்படி ஒரு பேச்சு என் காது காடி வருது என்ன சார் நீங்களே இப்படி சொல்றீங்க எழுதி வச்ச ஒரு கதைய மாத்தணும்னு நினைச்சா அந்த கதைய நான் தானே முடிச்சு வைக்கணும் அப்ப மொத்தமா முடிச்சிடலாமா சார் தேதி கிழமை நேரம் அதை நான் சொல்றேன் அதை எங்க சொல்லணுமோ அங்க சொல்லு ஓகே சார் எனக்குறையாது <laughs> உனக்கு இந்த உதவிய நான் தான் செய்யணும் கூட இதுல சொல்லி இருக்கு நான் என்ன செஞ்சு வீடு கட்டி என் விநாயகத்தையும் பாரியும் பார்க்க முடியும் சத்திரிய தர்மம் கொஞ்சம் கூட குறையாம அப்படியே இருக்க இந்திரா நீ இன்னும் மாறவே இல்லை எது எப்படியோ உன்னுடைய நியாயம் தர்மம் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு சாணக்கியத்தனம் நடைஞ்ச இந்த கடத்தல செஞ்சு கொடு அப்புறம் இன்னொன்னு இங்க எல்லாமே ஒண்ணுதான் இருக்கணும் புரியலையா இப்ப இந்தியா ஒரு நாடு இந்த ஒரு நாட பாதுகாக்க ஒரு கடவுள் தான் இருக்கணும் அந்த ஒரு கடவுளை பாதுகாக்க ஒரே டான் தாங்க இருக்கணும் அதுவும் நானா தாங்க இருக்கணும் என்னால உன் கூட சேர்ந்திருக்க முடியாது கிருஷ்ணா நான் இன்னும் எதையும் மறக்கல இந்திர மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சா கழுத இந்த ஊர் ஏன் ரெண்டா பிரிஞ்சு கிடக்க போகுது ஒரு பக்கம் இந்திர நாட்களும் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஆட்களும் ஏன் மாறி மாறி சண்டை போட போறோம் நான் சொன்னதை கேட்டா உனக்கும் எனக்கும் வாழ இடம் கொடுத்த போதிமருக்கு மூளையா இருந்த பல்லூரான் தான் 
என்னை சுத்தி எப்போது இயங்கிட்டு இருக்கிற நான்கு படையோட தளபதி இனி நீ தான் அந்த இடத்துல என்னோட தளபதியா இருக்க போற என் மேல எதையும் திணிக்க நினைக்காத கிருஷ்ணா உன்னை உரு தெரியாம அழிச்சிருவேன் இந்திர அவசரப்படாம யோசி காணாம போன உன்னுடைய ரெண்டு ஆட்களையும் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துற நீயும் உன்னுடைய கூட்டமும் எல்லாரும் மொத்தமா என்கிட்ட வந்து சேர்ந்துருங்க எனக்கு பாரி விநாயகம் ரெண்டு பேரும் முக்கியம் தர்மத்துக்கு எதிரான அதர்மம் தான் நான் உன் கூட சேரணும்னு நினைக்கிறது அந்த தப்பை நான் செய்யணும்னா கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நிம்மதிய <laughs> அவங்கிட்ட கத்தி வாங்கடா நீ தொடர்ந்து இதே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்து வச்சுக்கைய நானே உன்ன கொண்டு விடுவேன் ஐயா இனிமே பண்ண மாட்டேங்க ஐயா ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டேங்க ஐயா இங்க வாடா நீ யாருக்கா வேலை பார்த்துக்கிட்டு தெரியுதா காசுக்காகவும் பணத்துக்காகவும் கூலிக்காக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அப்பாவி மக்களை கொண்டுகிட்டு இருக்கிற நீ நாளைக்கு அவங்க உன்னை பொண்ணாலும் கொண்டுருவாங்க போடா விடுங்க போதி மாரே நம்ம கிட்ட வளர்ந்த பாய் தானே போடா ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்ன சொல்லு அது 
உங்க பொண்ணு ராணியை எனக்கு கட்டி கொடுங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 காதில் தெரிஞ்சுமே இந்த கிருஷ்ண பேல பத்தியா இதுக்கு தான் காலகாலத்துல பொட்ட பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த சாப்பிட்டீங்களா 
எதை வேணான்னு வெளியில் வந்தோமோ திரும்ப அங்கிருந்து தொடங்கினாதான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு முடிவு வரும் போல இருக்கு என்ன சொல்றீங்க இந்திரா பாரி விநாயத்தையும் நேத்துல இருந்து ஆளை காணும் அப்புறம் கிருஷ்ணா அவனோட என்ன சேர்ந்துக்க சொல்றான் அதுக்கு நீங்க என்ன சொன்னீங்க இப்பதான் எல்லா பிரச்சனையும் முடிச்சுட்டு மனுஷனை வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இனி ஒரு தப்பு செய்யணும்னா கூட யோசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் இல்லை இந்திரா நம்ம இனி எந்த தப்பும் பண்ண வேணாம் ஆனால் நம்மளை நம்பி இருந்த ரெண்டு பேரோட நிலைமை அதான் ராணி எனக்கு ஒன்றுமே புரியல கிருஷ்ணா ஒரு புத்தகத்தை காமிச்சு உனக்கு தேவைப்படுறது என்கிட்ட தான் இருக்குன்னு சொல்கிறான் வேற என்ன சொன்னார் உங்கள் அப்பா போதிமா இருக்கப்புறம் கிருஷ்ணா உருவாக்கின நான்கு வருண படைக்கு என்னை தளபதி ஆக்குறேன்னு முற்றுப்புள்ளிவங்கிட்டும் <laughs> கிருஷ்ணனை எதிர்க்காதீங்க ஆனால் கிருஷ்ணன் சொன்னதை செஞ்சால் என்ன நடக்குன்றோன்னு எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க போதிமர் இல்லாததுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன் உருவாக்குற அத்தனையும் முடங்கிடும் ஏன் கிருஷ்ணரே முடங்கிடுவாரே நான் சொல்றதை கேட்குறீங்களா என் அப்பா கூட இருப்பாரே பல்லூரான் நீங்கள் அவரை போய் சந்திங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன நல்லதுன்னு தோணுதோ அது செய்யுங்க ஹலோ ஆ அப்பா ஆ நான் தான்ப்பா பேசுகிறேன் அப்புறம் எப்படி கிருஷ்ணாவில் மட்டும் அவன் சொல்கிற வேலையை செஞ்சு கொடுத்தா என் ஆட்களை கண்டுபிடிச்சி தரேன்னு சொல்ல முடியும் எனக்கு போதிமர் மேலேயும் அவர் பொண்ணு மேலேயும் இன்னும் விசுவாசம் இருக்கு இந்திரா இந்த வேலையை நீ செஞ்சு முடித்த உடனே கடற்படை ஒன்று அரசு பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு பேரை பற்றி நீ எங்கே கவலைப்பட போகிற இதுதான் அந்த கிருஷ்ணனோட திட்டம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் பரப்பவே வெள்ளை யானையும் வெண்மை நிற குதிரையும் கையில் வஜ்ராயுதத்தோடு இப்பூவுலகில் வலம் வந்த இந்திரனுக்கு நான் தொடுத்த பூமாலையை மனமாலையாக கொடுக்க விரும்பினேன் இங்கே நீந்திரன் நான் கொடுத்த மாலையை அன்போடு ஏற்றுக்கொண்டான் அதற்கு கொடுங்கோன்மை எனக்கு தந்த பரிசு எனது தந்தை போதிமர் இழப்பும் இந்திரனின் வெள்ளை யானையும் குதிரையும் வஜ்ராயுதமும் கடலுக்கு கடத்தப்பட்டதுதான் ஒருவேளை மாலையை இந்திரன் மறுத்திருந்தால் என்னை தண்டித்த அந்த கொடுங்கோன்மை இங்கு எனக்கு சிவப்பு கம்பளம் விரித்து விருப்பமே இல்லாத யாகம் முன் என்னை அமர்த்தி இந்திரனுக்கு பதில் கிருஷ்ணனுக்கு மாலை அணிய வைத்திருக்கும் எனது தந்தை போதிமரும் இறந்திருக்க மாட்டார் இந்த இருவரையும் தவிர்த்து வேறொருவருக்கு நான் தொடுத்த பூமாலை சென்று சேர்ந்திருந்தால் இங்கு அவதாரமும் இல்லை வன்முறையும் இல்லை
வைக்க துரோகம் மனசில் வெறி இன்னும் அடங்காமல் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு நானே விட நினைச்சாலும் அது என்னை முழுங்க நினைக்குது உனக்கு பக்கபலமாக இருந்த அந்த ரெண்டு பேரும் இப்போ உன் கூட இல்லை அதனால் நீ கிருஷ்ணன் கூட போய் சேர்ந்துரு அதுதான் உனக்கு நல்லது எத்தனை கொலை எத்தனை உயிர் துடிக்க துடிக்க போயிருக்கு கையெல்லாம் ஒரே ரத்தக்கரை இதையெல்லாம் யோசிக்கும் போது மனித இனத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய வெறுப்பை ஓட்டியிருக்கோன்னு தோணுது என்னை விட வயசில் மூத்தவருங்கிறனால சொல்கிறேன் மற்றவங்க மேலே இனியும் நாம் வெறுப்பை திணிக்க வேண்டாம் முறையை கட்டி காப்பாற்ற நான்கு வருண படைய வேண்டாம் இதனால நாம வாழும் போதும் சாகும் போதும் வன்முறையை தான் வச்சு வச்சுட்டு போறோம் இப்ப நான் என்ன செய்யணும் சொல்லு இந்திரா நீங்க சரியா அஞ்சு மணிக்கு கிருஷ்ணம் பண்ண கொல கொல்ல கடத்தல் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் சொல்லி போலீஸ்ல சரண்டர் ஆயிடுங்க பின்னப்பட்ட கட்டுகளை உடைத்து இந்திரனும் வருவான் அவனோடு இந்திரமும் எழும் இந்த தேசமும் மீழும் 